നമസ്കാരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പെരുന്നയിലെ പോപ്പിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറുന്ന കൊടിയേരിയുടെ ബുദ്ധി മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശരിയായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്കുറപ്പാണ് ഇത് പിണറായിയെ ഒതുക്കാനുള്ള കൊടിയേരിയുടെ അതിബുദ്ധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പെരുന്നയിലെ സുകുമാരൻ നായരുടെ നെഞ്ചത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പൊങ്കാലിയിടുമോ ഒന്നല്ല പല പ്രാവശ്യമാണ് സുകുമാരൻ നായരെ കൊടിയേരി സഖാവ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അതും പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ വെറുതെ ആ പെരുന്നയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇത്തിരി ആശംസാ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ട് സുഖമായിരിക്കുന്ന സുകുമാരൻ നായരെ ചൊറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ചിരങ്ങാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കൊടിയേരി എന്താണ് ഇതിൽ കൊടിയേരി ബുദ്ധി എന്നല്ലേ അതൊരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധി തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതുപക്ഷത്തെ ഒന്ന് ഒതുക്കിക്കെട്ടിയാൽ പിണറായിയുടെ ഗർവ് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങ് ഒന്ന് ഒതുങ്ങും എന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരിത്തിരി പിന്നോട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും പിണറായിക്ക് അത് കൊടിയേരിക്ക് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നായന്മാരെയൊക്കെ പിണക്കി ഒരു കളി കളിക്കാമെന്ന് കൊടിയേരിയും കണക്കുകൂട്ടുന്നു സുകുമാരൻ നായർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആരെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കി രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടിരിക്കാൻ സുകുമാരൻ നായരെ കിട്ടില്ല ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലെ നാല് മറുപടി കൊടുക്കും വീണ്ടും ചൊറിഞ്ഞു വന്നാലോ കണക്ക് തീർത്ത് അതിനുകൂടി അങ്ങ് കൊടുക്കും അതാണിപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പണിയായിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ കുതിര കയറാൻ സുകുമാരൻ നായരും എൻ എസ് എസും ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തെത്തി വട്ടിയൂർക്കാവിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരസ്യ പിന്തുണ എൻ എസ് എസ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ചില നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല കഴിഞ്ഞ ശബരിമല സമരത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായി കട്ട നിലപാടെടുത്ത സുകുമാരൻ നായരെ അന്ന് ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഒന്നാകെ നെഞ്ചിൽ കയറ്റിയതാണ് അതുവരെ സമുദായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സുകുമാരൻ നായരോട് ചില എതിർപ്പും കുശുകുശുപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കട്ട നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ സുകുമാരൻ നായർ ഹീറോ ആയി പിണറായിയെയും കൊടിയേരിയെയും സി പി എമ്മിനെയും ഒക്കെ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ച് വലിച്ചു കീറി ഉഗ്ര രൂപിയായി ആ രൗദ്രഭാവം ഇന്നും കേരളം മറക്കുന്നില്ല അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉഗ്ര രൂപിയായി സുകുമാരൻ നായരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൊടിയേരി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കൊടിയേരി തട്ടിവിട്ടത് ഈ സുകുമാരൻ നായർ പക്ക കോൺഗ്രസുകാരനാണ് എന്നുള്ള കഥയാണ് പഴയ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഴയ കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടിയേരി പച്ചയ്ക്ക് അതങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ മരണശേഷമാണ് എൻ എസ് എസ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ എൻ ഡി എക്ക് അഞ്ച് എം എൽ എ മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപതുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കങ്ങ് പൊയ്ക്കൂടെ സുകുമാരൻ നായരോട് കൊടിയേരിയുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നാണ് കൊടിയേരിയുടെ ശകാരം അപ്പോൾ സുകുമാരൻ നായരും കൂട്ടരും തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ പാലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളാപ്പള്ളി പരസ്യ നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ എന്തേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മറുപടി വെള്ളാപ്പള്ളിയോട് പറഞ്ഞില്ല ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും പല സമുദായ സംഘടനകളും പച്ചയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും ആരും അവരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയില്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൽ ഡി എഫിനേറ്റ കനത്ത പ്രഹരം എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു അതാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇപ്പോൾ നിഴലിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെണ്ണ പകരുന്നത് കൊടിയേരിയാണെന്നതാണ് ഏറ്റവും വൈചിത്രം ചിലർ പറയുന്നത് എൻ എസ് എസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് മറ്റു സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ വോട്ടുറപ്പിക്കാനാണ് കൊടിയേരി നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ സി പി എമ്മിലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം അടക്കം പറയുന്നത് ഇത് പിണറായിയെ ഒതുക്കാനുള്ള ഒരു കൊടിയേരി ബുദ്ധി എന്നാണ് എന്തായാലും നാക്ക് കൊണ്ട് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് സുകുമാരൻ നായരെയും എൻ എസ് എസിനെയും എൽ ഡി എഫ് അങ്ങ് വെറുപ്പിച്ചു അതിനുള്ള കാരണക്കാരൻ മുഖ്യമായും കൊടിയേരി തന്നെ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുകുമാരൻ നായരെ സംബന്ധിച്ച് അതിനിർണായകമാണ് തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ട വേദി ശബരിമല സമരത്തിൽ തെളിയിച്ച അതേ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ സുകുമാരൻ നായർ പടവെട്ടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്